Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Nous allons donc parler du magazine RC Racing Car and RC Power Modelism. Et c'est le numéro 179 janvier 2009. On voit sur la couverture qu'on va parler d'un Baja 5T. Euh, nous avons du Maverick Strada, du Mugen MBX6, du X-Ray M18, un châssis de A à Z, le MP9 Kyosho à cœur ouvert, un petit moteur ici, donc naissance d'un moteur, moteur thermique, le moteur LRP Z30 Spec, euh, 4,9 cm3 pour votre Truggy. Et un petit dossier, euh, un petit dossier, ouais. un dossier, non, c'est nul, et mini Z. Et apparemment, une petite visite chez Novar aussi. Donc, euh, franchement, un numéro qui était super intéressant. Allez, c'est parti. Donc, euh, ici, nous avons euh, de la publicité pour Tamiya et pour un châssis TT01E. Ici, nous avons le sommaire, bon... On va passer dessus, si tu as envie de le lire, évidemment, tu mets pause. Euh, toujours la publicité d'abonnement. Ici, nous avons le Power numéro 179. Donc, c'est un espèce d'édito hein, de ce qui s'est passé euh, dans le mois. Euh, voilà, avec l'astuce du mois, préparer son soft cerveau. Donc, ça, c'est toujours très intéressant. Euh, le pilote du mois, Thomas Desmaris, qui roule sur Mugen. Donc la visite chez Nova Rossi, ça sera page 42 du short course de chez Team Associated, des pneus, enfin bref. Publicité bien sûr, pour Modèle Concept France, qui est une entreprise qui n'existe plus. Donc là, je ne sais pas ce que c'est, mais ouais, c'est des produits pour euh, d'autres marques. Bon, pourquoi pas. Ici, nous avons le lèche vitrine. Bon, je te laisserai regarder. Ici, tu as une moto euh, Gropner. Et c'est quoi Le RM250. Bon, ça ressemble plus à un jouet qu'à un... Mais bon, bref, c'est pas grave. Voilà, un peu de publicité. Ici, le Challenger Mugen MBX6. Voilà, un joli petit euh, buggy 1 huitième. Qui est plutôt fait pour la compétition, hein, évidemment. Euh, tu le trouvais à moins de 600 euros, euh, c'était évidemment un 4x4, hein. et euh, c'était plutôt destiné à la compétition comme je viens de le dire. Très très bel engin. Un peu, un peu de publicité pour le MT2, G3.0, c'était du thermique, et évidemment le Baja 5T HPI. Petite dédicace à Monsieur Laprune, il se reconnaîtra s'il voit la vidéo. C'est un Baja 5B, mais version short course, qui était juste magnifique. Évidemment, ça reste du propulsion, puisque le Baja 5B était propulsion, avec des roues un petit peu différentes et une carrosserie différente. Un pare-choc avant différent. Euh, D'ailleurs, je me demande si le Baja 5B avait un pare-choc. Il me semble que non. Donc là, ils ont rajouté un pare-choc. Et puis bon, à l'époque, on est en thermique. Hein, donc euh, là, c'est un gros moteur 26 cm3 je suppose à l'époque sincèrement HPI il savait faire des engins 1 cinquième c'était le top du top et ça valait 1350 boules mais à l'époque il était tellement tellement répandu que en fait euh, tu avais des options de partout quoi. voilà donc ici le X-Ray M18 Pro donc c'est un petit engin piste 1 18 e je suppose hein. c'est pas marqué mais euh... ta, 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 ta. On va le voir ici, je suppose. Voilà, c'est du 1,18ème. Et c'est de l'électrique, c'est du brouchette. Euh, c'est beau, hein full carbone, magnifique. C'est en kit. Et c'est destiné aux loisirs et à la compétition. De la pub. De la pub. Ben, disons. Maverick Strada MT, quand la crise a du bon. Donc c'est du 1,10ème, c'est électrique. Et c'est un petit monster truck de chez Maverick. Hein. Voilà, donc on est encore avec une radio FM. 
Voilà, c'est plutôt pour du loisir. Le distributeur, c'est Avio et Traiger. Ça valait 60, 177 euros. Bon, ma foi, pour aller s'amuser, c'est quand même plutôt pas mal. Surtout que c'est RTR. Ici, donc, la visite chez Nova Rossi. Euh, donc, usine qui, euh, de, qui fabrique des moteurs. Hein. Alors, si tu as envie de voir un petit peu euh, ce reportage, je te laisserai lire puisque nous sommes en 4K, bien sûr. Voilà. Ça a l'air d'être une grosse usine quand même. Hein. Voilà, un petit peu de publicité. Voilà. Le RC Shopping, donc du t-shirt, du blouson, du sac, de la chaussure, parce que, oui, c'est important la chaussure. Voilà. Ici, nous avons le scoop TT 1 8 de chez Team Lozy 8. Enfin, c'est le Team Lozy 8, plutôt. Donc, c'est un buggy euh, compétition. Ici, nous avons le Team Associated SC8 Super Combo. C'est thermique. Euh, c'est prêt à rouler. C'est du 1 8 Ah ouais. Alors là, je pensais pas, tu vois. Ici, le LRP S8 TX Team, donc toujours thermique. Hein. Il y a, à l'époque, il y a encore énormément de véhicules thermiques. C'est majoritairement du thermique qui sort euh, à la vente. Hein. Euh, la Spectrum DX3S, voilà, avec 5 piles. La publicité et un petit dossier sur les mini Z. Ça, c'est super intéressant pour ceux qui s'intéressent. Ah, la mini Z, c'est quand même des petits engins euh, fantastiques, euh, surtout pour l'hiver hein, ou pour l'été même. Hein. Mais euh, ouais, voilà quoi, tu roules en intérieur. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande surface pour rouler avec ce genre de véhicule, et ça c'est plutôt cool. Euh, ce qui est aussi, ce que j'aimais bien, enfin je sais pas si ça se fait toujours, mais euh, quand tu achètes une carrosserie mini Z, je sais pas si ça se fait toujours, c'est pour ça que j'en parle là. Mais en fait, tu, tu reçois ta carrosserie, mais tu reçois avec un espèce de, de châssis euh, full plastique, enfin, juste pour, euh, pour le look, en fait. Ce qui fait que tu peux mettre ça euh, sur une étagère. Rien que pour le look, ça vaut le coup d'avoir une mini Z dans sa collection. Euh, ici, un, un outil, bon, euh, c'est bien, hein, attention, hein, je dis pas que c'est pas bien, mais euh, voilà. Je vois pas l'intérêt de faire un article sur euh, un thermomètre. Mais bon, chacun fait comme il veut. Ensuite, le B.A.B.A. de la technique châssis. Donc, je suppose qu'ils vont te, te parler des réglages, etc. Voilà. Donc, euh, un petit dossier pour euh, certainement régler son châssis. C'est super intéressant, comme d'habitude. C'est des choses que tu ne peux pas retrouver facilement non plus sur Internet. Il faut alors toujours farfouiller. Hein. Ici, un dossier sur un moteur, le ZR30. Euh, un petit crawler de l'époque, hein, euh, voilà. Euh, c'est qui qui fait ça Le crawler, ah, c'est Tamiya, voilà. C'est parce qu'il me semblait que ça ressemblait à du Tamiya. Donc il y a tout un dossier dessus. Voilà, c'est rigolo. Ça a bien évolué le crawler depuis. Euh, naissance d'un moteur thermique, donc micro moteur. Donc c'est évidemment du nitromethane. On est toujours, je suppose, chez Nova aussi. Hein. C'est pour ça, peut-être, qu'il y a ce dossier-là. Voilà, c'est toujours intéressant de, de, de lire ce genre de choses. Une publicité. Euh, voilà. Champion de France national, le Mugen MBX5R de Ryan Medjoubi. Voilà, donc, euh, c'est une petite interview. Et ensuite, il nous présente son véhicule. Donc euh, ça c'est pareil, hein, c'est ce genre de choses, euh, on le voit plus puisque nous n'avons plus de magazine pour notre discipline. Le Kyosho MP9, un bon gros dossier apparemment sur le Kyosho MP9. C'est très très intéressant évidemment, donc c'est du thermique par contre. Voilà, c'est quand même un très très bel engin. Voilà, c'est vraiment un gros dossier, hein. ça c'est cool. Hein. Ça, c'est cool d'avoir ça. Quand tu t'intéresses au, au buggy 1 8 purée, mais là, tu es, es aux anges, quoi. Une publicité sur le Firestorm. Le club de la, de la Grand Combe. Voilà, c'est dans le 13. Voilà, le calendrier 2009. 
ici la rubrique des lecteurs et une pub pour Hobby Center. Une publicité. Le huitième trophée sur glace à Saint-Gervais, les fondus de la glisse. Alors ça, sérieusement, je sais pas si ça se fait encore. Quoi. Voilà, ça c'était cool. Enfin, moi je, personnellement, j'ai jamais roulé euh, sur ce genre de truc, mais je, je l'ai vu. Je l'ai vu et ça c'était vraiment euh, des, des, des trucs à voir. Et tu, tu vois, ça roulait aussi en un cinquième. Ici, nous avons un Orman. Enfin, voilà, donc évidemment, les roues sont spéciales. Hein avec des vis hein, directement dans la jante. Ok. Et ensuite, nous avons donc le festival de l'électrique, le modèle show à Avignon. Voilà, donc euh, on nous présente quelques petits véhicules. Voilà, avec euh, des gens. Voilà. Bienvenue chez les ch'tis, acte 2, coupe des champions à Lousse ou à l'os, je ne sais pas comment on dit, voilà, donc encore une fois, je pense que c'est de l'électrique, et là, on est plutôt sur du buggy euh, un dixième, je dirais même que c'est du 4-2, parce que je... ah, quoi que, peut-être, non, je pense que c'est du 4-2, hein. sûrement du propulsion, bah oui, de toute façon, ça, ça ressemble beaucoup, donc voilà, donc encore une, un reportage sur une course, c'est des choses que, malheureusement, euh, on ne voit plus, euh, Arena Race à Voguera, l'éclat total. Donc course tout terrain thermique, un huitième. C'est c'est en indoor et le, le, le circuit a l'air absolument magnifique. Ouais, c'est cool. C'est cool de voir ce genre de petit truc. Ici le, Koch, le Kyushu World Cup 2008 finale mondiale en Autriche donc euh, Kyosho hein, fait, faisait je sais pas si ça se fait toujours mais sûrement que oui hein, faisait des courses de de constructeurs quoi. Voilà. il y a maintenant il y a Tamiya qui fait ça HPI faisait ça aussi à un moment donné mais euh, je sais pas si ça se fait dans d'autres marques aujourd'hui donc voilà encore un joli petit reportage ici la coupe de France 2008 RSMA à Olney. Donc ici, nous sommes sur du 1 dixième et c'est de la piste thermique. Voilà. Encore une fois, un joli petit reportage de course. De la pub. Encore un reportage de course. Championnat du monde à Bangkok, en Thaïlande. Nous sommes sur du 1 dixième et 1 douzième. Donc c'est là, c'est de la course de piste électrique. Bon, c'est 1 douzième, c'est vraiment petit. Hein. Euh, mais bon, il n'y a pas de raison. Hein. Euh, championnat de France, première manche à Argenteuil, toujours du 1 12 e euh, des véhicules full carbone. Et là, par contre, on est sur tapis. Donc voilà, donc là, c'est plutôt sympathique pour la publicité. Ici, la Ryder Cup 2008. Donc, c'est la course piste thermique. Voilà, c'est Aris Orangis. Voilà, le circuit est magnifique, franchement superbe. La publicité, des petites annonces, et je pense qu'on arrive, on arrive à la fin. Les fameuses fiches de, de, pour, de technique, on va dire. Hein. Donc des astuces, ils appellent ça des astuces, mais bon. Voilà, baisser le centre de gravité, alléger sa voiture, etc. C'est toujours des choses très intéressantes. Le kit chemise piston, entretenir son moteur à charbon. Enfin voilà, c'est plutôt sympa comme fiche technique. Voilà, on a fini. Moi, je te dis à bientôt sur la chaîne. Et tchou.